Nadal jest gorąco, dlatego pora na przygotowanie drugiej z trzech lemoniat, które mamy do zaproponowania Wam w tym roku. Zrobimy ją na bazie soku z gruszki i limonki. Taka to zmiana z odrobiną chili. chili. Kroimy gruszki na kawałki. Pozbawiając szypułek i gniazd nasiennych. Włączamy wyciskarkę wolnoobrotową. I wrzucamy gruszki. Gruszki były soczyste, w związku z tym będziemy musieli część soku już przelać do słoja. I możemy już zacząć wyciskać sok z limonki. Zostawimy taką najładniejszą, żeby była później dekoracją w lemoniadzie, a całą resztę kroimy i dorzucamy do wyciskarki. A jeśli macie ochotę zobaczyć przepis na naszą poprzednią lemoniadę, a także inne nasze napoje, znajdziecie je tutaj. Jeśli Wam się podoba ten odcinek, możecie go polubić, możecie zasubskrybować kanał, jeśli nie zrobiliście jeszcze tego. Oczywiście, jeśli macie na to ochotę. A gdy już to zrobicie i naciśniecie ten dzwoneczek na dole, wtedy wszystko, co pojawia się w naszej kuchni na bieżąco, będzie Wam się wyświetlało. Możecie również komentować te odcinki zarówno na YouTubie, jak i na naszym blogu kulinarnym. Odcinki na YouTubie są również w wersji angielskiej. To chyba tyle, chociaż nie. Zapraszamy Was do naszego nowego dziecka, do Bistro Delikatesów Atelier Smaku, do Gdyni Orłowa. A tych, którzy mają do nas daleko, zapraszamy do sklepu internetowego. Do zobaczenia i przenosimy Ale się do krojenia przede limonki. wszystkim pamiętajcie, gotujcie w domu. Pamiętajcie, do czego mamy te kuchnie, żeby gotować i jadać smacznie. Zapomniałaś chyba o jeszcze jednym składniku, czyli trzeba to jest, je To będzie taka lemoniada. dozować. To będzie taka lemoniada, e, o, której, tak, o której nie powiemy znajomym, jak do nas przyjdą, że będzie ostro i damy i przetestujemy ich odporność na ostrość. Będzie podła i powie, że jest to lemoniada z gruszek. <laughs> Oczywiście usuniemy pestki i nie dodamy tak dużo chili i już teraz je troszeczkę posiekam. O. I to będzie wystarczająca ilość. Jak widać szczypta chili wpłynęła do soku gruszkowo-limonkowego. Także będzie ostro, będzie się działo. I oczywiście lemoniada musi być słodka. Dodamy do niej cukru kokosowego, ponieważ jakoś ostatnio w naszym domu najczęściej taki cukier jest używany. Mieszamy i ruszamy w stronę lodówki po to, by dopełnić lemoniadę wodą i lodem, bo oczywiście lód jest konieczny. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliesmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. I jeszcze oczywiście jedna limonka do dekoracji. Ostatnie mieszanko. I możemy cieszyć się smakiem pysznej lemoniady w upalny dzień. Smacznego, Smacznego i na zdrowie.